Здорово, бандиты! Вы снова смотрите «Долгожданный», я надеюсь, выпуск на канале проекта Нуахули ну, Муви. Это продолжение легендарной, за первый выпуск ставшей легендарной серии «Кальянные сокровища». В ней мы собираемся где-то раз в месяц-полтора, собираем все, что прислала, все, что сделала кальянная индустрия за последнее время, пробуем это в одном большом Выпуске у нас огромное количество новых чашек, девайсов, табаков, чайных смесей. Два крутейшие новые кальяна. Не будем тратить времени. Поехали! Так, братва, перед тем, как мы начнем пробовать и анализировать все, что здесь распласталось у меня на столе, я хочу подписаться, попросить вас на нашу группу ВКонтакте и на мой Телеграм-канал. Там постоянные новости, там постоянно розыгрыши, там постоянно весь кальянный движ, и там мы с вами всегда сможем оставаться на связи, потому что мой основной Инстаграм уже заблокирован, сколько проработает Ютуб и выйдет ли этот видос еще на Ютубе, мы не знаем в день съемки. И Помимо этого всего, конечно же, досмотрите выпуск до конца, потому что там мы разыграем 5 наборов из всего вот этого нового, интересного, сочного того, что здесь у меня на столе. Будем начинать. Начнем с кальянов. Сегодня у нас в выпуске две новые модели, которые представил кальянный рынок. Это модели от одного бренда и модели, которые в целом уже сейчас можно говорить, что взорвали по поводу Ньюбургера. Не знаю, как точно называется эта гоночная трасса в Германии, самая знаменитая, от, кальяна, от кальянного бренда El Bomber. Ну, там восторг был обеспечен еще на этапе минимального анонса, в котором показали, в чем вообще концепт этого продукта, еще перед Hook Club Show. Давайте откроем эти кальяны. Значит, что мы знаем про El Bomber? Основное, что нужно знать, эти продукты, их уже я светил, у себя много в инсте, у себя много в телеге, показывал первые модели, которые в целом уже были революционные тем, что а, впервые кальянный бренд разобрался с тем, как а, термостойки, наклейки наносить на нержавеющую сталь. И Эль Бомбер в свое время, здесь мы ставим фотографии, конечно же взорвал тем, что сделал а, вот это яркое, сочное, необычное, невиданное доселе нанесение на свои кальяны ярких принтов. Типа, кальяны продавались очень хорошо, кальяны продаются хорошо в Европе, но то, что мы сейчас будем с вами открывать и смотреть, это конкретный взрыв. Очередной взрыв в голове Андрея Калашникова, нашего друга, партнера, товарища из Краснодара, с которым мы долго работаем, взаимодействуем, поддерживаем друг друга. Но этот чувак, который создал Япона Хуку, Концептик, Бионику, Гравити, еще миллион, Полис, типа, просто миллион кальянов, которые только возможно, новые Япона Хуки тоже он разрабатывал. Короче, это чувак, у которого настолько неиссякаемо варит голова в отношении креативного создания кальянных продуктов, что просто нет слов. Первый кальян, который мы открываем, это с японскими иероглифами, черная коробка, отличающаяся от стандартных упаковок э, кальянов Эль Бомбер, и это кальян Катана. Давайте открывать. Я еще типа сам кальян не собирал, но я уже открывал коробку, видел что там. Это разъем. Дракон, дракон, мать вашу, дракон из э, вот этого вот пенопласта внутри которого находится что? Катана, блядь. Катана, катана и это кальян. Вы понимаете? Вы все можете представить просто все, что сейчас происходит. В моей голове и в головах кучи потребителей кальянной продукции в России и за рубежом. Вы посмотрите, как даже на данном этапе это стильно. Космос. Так, давайте посмотрим, что есть еще, и попробуем его собрать. Прикольный ложемент. А, так, надо сильно это все не раскидывать. Здесь у нас находятся все детали. Мы на 100% не уверены, не в курсе, как это собирается, но сейчас попробуем это сделать. Так, у нас есть основание. Все, понятно, основание вот вкручивается, нет, стоп. Пошла мысль, пошла. Давайте посмотрим, какие еще есть детали. Давайте достанем все детали, уберем коробку и продолжим. 
Я достаю все детали, которые есть, достаю уплотнители, достаю шланг и достаю крутейшие. Вау! Вообще, как Геворонский заговорил. Вау! Блюдца с нанесением. Только это не то, про что я говорил, когда наклейка клеится прямо на нержавеющую сталь. Это, видите, по весу нержавеющее блюдце, покрытое порошковой краской и с нанесением вот таких вот иероглифов, элементов. И даже карпы тут плавают. А все мы знаем, что карпы что? Признак благополучия и богатства, по-моему. Так, давайте попробуем разобраться, как это собрать. У меня здесь довольно большое количество деталей. Ну, погружная часть э, трубки, шахты, она точно вкручивается в основание снизу. Это мы, как профессионалы кальянного мира, безусловно, с вами знаем. Так, дальше у нас есть, походу, вот такой вот переходничок. Есть. Мы его вкручиваем сюда. И что происходит дальше? Помочь? Да. Так, стоп. А, трубка в катану. Все, я понял. Так. Пошла мысль, пошла. Так, у нас есть верхняя часть шахты, которая будет за катаной. И она тоже, видите, во всех таких вот иероглифах находится. И разрисована. Очень прикольно, что, ну, типа, оба кальяна, которые мы сегодня будем собирать, они супер тематические. И эта супер тематическая составляющая делает их очень необычными. Потому, потому что таких кальянов еще в целом не видел я и не видел кальянный мир. То есть идея ну просто космическая, посмотрите. То есть по сути, если убрать какие-то лишние идеи и мысли, да, вот типа убрать вот эту составляющую, убрать катану, мы видим, что по сути это просто а, с довольно интересным основанием, на котором в том числе находится вот такой кожаный хомуток, а, кальян палка, да, вот если изнутри посмотрим, но когда мы повернем и оценим ручку и оценим вот это, ну, это супер стиль, конечно, это супер стиль. Так, а, что есть еще? Есть блюдце, которое просто, я так понимаю, нет, нихуя не просто. А, блюдце будет у нас на притирке. Мы вставляем шайбочку. Поверх нее одеваем наши блюдце. И прикручиваем коннектор. Коннекторы вот типа под чашки у Эльбомбера одни из самых прикольных на рынке. Я это еще, видите, в таком формате. Мы потом сможем его доставать. Коннекторы очень прикольные. То есть, видите, детальки. Они такие фигурные и интересные. Вот что у нас получилось. Что есть еще? Есть э, порт под шланг, который вставляется на магните. Он боковой. А, насколько это все круто и сочетается? Я бы не сказал, что прям на 100% визуально, наверное, сочетается основание со всем, что происходит выше. Но это все настолько необычно, что оценивать это какими-то обычными характеристиками, наверное, даже и не стоит. Давайте попробуем э, одеть уплотнитель и вставить кальян в колбу и скоро мы на нем с вами покурим это один из двух кальянов или бомбер про которые мы сегодня будем разговаривать в конце обязательно напишите в комментариях какой из них вам понравится больше а лучше на этом ну, он прям довольно длинный да прям очень высокий кальян давайте поставим его в колбу из-под хулигана ну, вот так вот. Вот так это выглядит. Короче, идея Супер Космос. А, как это курица, проверим сейчас. Ну да, прикольно. Вам нравится, пацаны? Кирюха. Что-то и вроде еда и нет. Ну, возможно. Давайте посмотрим дальше. Так, уплотнитель под чашку. Очень высокий кальян, прям вообще высокий. А, мундштук. Мундштук такой же, как был на стандартной версии кальяна Эль Бомбер. Вот он. А, мундштук прикольный. Мне он в целом нравился. И там, и здесь. Раз. И два. Очень много деталей, очень много всяких э, резьбочек, утолщений, уменьшений. 
дополнительных гравировок. Это прикольно. То есть, типа, чем больше идей, тем всегда круче. Вот он, наш первый кальян или бомбер катана в собранном виде находится. Соберем второй. Ну что, катана уже с нами и в собранном состоянии. Переходим к сборке второго кальяна. Визуально это э, старая упаковка от Эль Бомбера. Хотя я думал, что под эту модель тоже будет какой-то индивидуальный дизайн. И смотрим, что нас здесь встречает. Вы наверняка, если подписаны на меня в разных социальных сетях, в том числе в бывшем моем инстаграме, видели анонс этого продукта. Нюрбургринг! Это кальян из шахты которого кальян на гоночную тематику кальян из шахты которого вот отсюда из этих турбин выдувается дым ну это очень круто согласитесь выглядит супер стильно давайте посмотрим что еще внутри тут еще по моему какое-то крутое блюдце у нас здесь такой же мунштук. Давайте я все достану, также и потом будем собирать. Здесь, конечно, о, какая-то нашивочка. Здесь, конечно, с этим всем делом попроще, потому что шахта находится в практически собранном состоянии. Видите, эти элементы все, они накручены. Очень прикольное основание, которое, видите, элемент вот этот желтый, оно прикручено на таких гайках и находится на расстоянии через отверстие от основного основание из полиоцеталя смотрится прикольно еще одной фишкой как эль бомбера как конечного продукта это было и в старых кальянах и вот в этом является то что а, шланг уплотнители и блюдца всегда вот в таком вот формате запакованным находится в пачке это прикольно согласитесь это стильно выглядит просто запаивается в целлофан все в куче и эргонометрика от этого типа прикольная то есть это мало места занимает и эстетика конечно от этого ебейшая мы видим сразу же типа как выглядит это блюдце и это вызывает у нас огромное количество ну лично у меня впечатлений потому что это супер стиль здесь нарисована сама гоночная трасса именем которой назван кальян Здесь вот такой вот элемент, он выглядит как тормозной диск на машине, а, тоже все в дизайне, а, сама трасса супер стильно выглядит. Так, вкручивается он, да, видите, если там блюдце у нас на притирке и снимается просто, здесь оно вкручивается и закрепляется коннектором. Как это реализовано? Так, значит, что, у нас здесь есть дырки, через которые в шахту проходит дым, когда продуваешь. Внутри мы видим саму шахту из нержи, и оттуда будет херачить дым. Но это типа супер стильно и красиво выглядит. Я надеюсь, что мы останемся также довольны, когда будем его курить. Вкручиваем погружную часть шахты. Оба кальяна с небольшими э, комфортными диффузорами, как э, были на Эль Бомбере. И есть вот такая фишка, видите, написано L, нашивочка, и она для того, чтобы закрепить ее на вот этих вот элементах, на этом тормозном диске, который висит на блюдце. То есть вот так вот это выглядит. Согласитесь, что это крайне необычно, супер стильно и прикольно. И что, поставим в колбу, посмотрим, как это на колбе смотрится. Поставили в колбу новую от компании Big Max. Ну, смотрится прикольно, да? Всякие циферки. Это, наверное, 12 924. Я не знаю, это может быть какой-то рекорд. Короче, смотрится супер стильно. Здесь нас встречает точно такой же Эльбомбер Мунштук. Уплотнитель. И шланг. Одеваем все это и переходим к следующим новинкам. Ну что, братва, наши крутейшие кальяны, на которых мы будем сегодня курить, очень необычные продукты уже здесь сейчас. Напишите, какой из них вам нравится больше. Сразу скажу, что катана стоит 20 тысяч рублей, а гоночный стоит 19 тысяч рублей. То есть примерно одна ценовая категория. Самое то для того, чтобы выбрать, какой из кальянов вам нравится больше и тот, который наберет больше 
комментариев, что он нравится больше, мы с вами в конце выпуска и разыграем, и подарим одному из вас. Поэтому участвовать, писать комментарии, ставить лайки в этом выпуске, как вы понимаете, обязательно. Обсудим то, что я уже успел попробовать из новинок для того, чтобы не захламлять наш стол и избавиться от того, о чем уже я успел составить какое-то впечатление. Smoke Angels Grape Me. Виноград. На постерах изображен виноград э, темно-фиолетового цвета. Но по ощущениям от курения это ну, неплохой э, виноград от Альфакера. Чуть-чуть смятый. И как будто немножко туда добавили э, аромати ароматики черного винограда. Обычный э, нормальный вкус, не вау, вообще абсолютно не вау, ничего удивительного, нового, нереального вы в нем для себя не найдете. По-прежнему самым вкусным ароматом в линейке Smoke Angels, который я пробовал, остается Green Dizzy. Это аромат Фихуа. Самый вкусный, который есть на рынке, который я когда-то пробовал, виноград. Едем дальше. Петер Ральф Макадамия. Чем примечателен этот вкус? Тем, что в его э, создании или в его продвижении, или в его поддержке э, участвовал Слава КМТМ. Там был какой-то замут, всем отправляли сначала ключики, потом отправляли орехи. А я попробовал этот аромат. А пахнет неплохим обычным орехом, которых на рынке большое количество. Тем не менее, э, сам по себе продукт Петер Ральф для меня остается довольно спорным, мне тяжело его курить, я довольно сильно чувствую подавливание на горло, и ну, не ходит он у меня в обиходе, как-то не прижился, в заведении мы его не используем, в магазине мы его не продаем, я его не курю, хотя сам по себе аромат ореха, если вам комфортно курить Петер Альф, скорее всего, вам понравится. А Смокин Шоп. Есть такая сетка, мы здесь и сейчас продукт пробовать не будем, если кто еще не смотрел «Кореанную кухню», последний выпуск, глобальный, крутой, с PLC, с участием знаменитого краснодарского рэпера. А, там был Женя, и мы пробовали этот продукт. Значит, что это такое? Это бывший табак под названием «Квист», который приобрели ребята из компании «Смокинг Шоп». Smoking Shop это большая сетка франшизных магазинов, и этот продукт нам интересен больше как прецедент. Все кальянные сети так или иначе будут стремиться к тому, чтобы запустить какие-то свои кальянные продукты, продвигать их через свою сеть, и возможно, если получится, через какие-то еще сторонние сети, если продукт вдруг станет популярным. Вот Smoking Shop находится на этом этапе, просто логотип компании. Я думаю, что что касается визуальной составляющей, брендинга, еще чего-то, ребята говорили, что они будут что-то менять, развивать, продлевать, продолжать. Поэтому будем наблюдать на данный момент времени просто неплохой курящийся табак, который вы точно можете купить в сети Smoking Shop, а как он будет дальше развиваться на рынке, мы узнаем, соответственно, когда пройдет какое-то количество времени. Вот такие э, необычные, несмотря на то, что визуально очень прикольные э, пачки. Э, бренд называется Hola. Это дочернее предприятие компании э, Hoop, э, хорошо вам известной. И э, я пробовал ее эту холлу до того, как прислали вот эти ароматы, соответственно, с каких-то из первых дропов я пробовал. Мне нравится пачка, это визуально выглядит вкусно и прикольно. Курить мне это не нравится, несмотря на то, что, я не знаю, как сейчас, я знаю, что когда-то к разработке этого продукта руку прикладывала Кобра, производство, на котором мы, соответственно, производим и делаем свой табак под брендом хулиган здесь новые вкусы мы их сегодня пробовать не будем если вы пробовали холла то напишите в комментариях как вам этот продукт и если будет много комментариев то что это круто и прикольно я обязательно может быть даже отдельный выпуск на это сниму попробую и возьму свои слова обратно на данный момент времени то что я пробовал до этого мне не понравилось а из чего мы делаем вывод что сейчас мы это пробовать не будем едем дальше так, что я еще пробовал или не пробовал? Северный. Мы его сегодня тоже пробовать не будем. У них вышло 4 вкуса. Заводной апельсин, ягодный фьюжн, клубничная феерия, розовый фламинго. Я все их нюхал. Мне самым интересным по аромату показался апельсин. 
Все остальные вкусы показались странными. Самым странным показался розовый фламинго. И это такой, ну прям, химозненький американский аромат, как мы раньше пробовали всякие фантазии, старбазы и все остальное, что нам дарит американский кальянный рынок. Вот, и, а, такие вкусы, я думаю, что не очень сильно заходят на территории России. И мне больше всех по аромату понравился вкус под названием заводной апельсин. Если и пробовать что-то из новых ароматов северного, я бы попробовал именно его. Ребята поставили уже мне чашки, они уже прогреваются. И первое, что мы будем сегодня пробовать, первое, что забито в чашках, это три вкуса продукта под названием Gent. Вы уже, наверное, про него слышали. Вчера у Паши Савинова на Савинов Сейс выходил пресс-релиз. Это продукт из Омска. Что мы знаем про Омск? Омск равно Себера. Себера большой табачный бренд, который вы все хорошо знаете. И вот новый, не, то, не просто один, новый два продукта из Омска. Первый из них Gent, мы его пробуем сейчас. И второй из них это чайный продукт под названием Easy Bro. Но начнем с джента. Значит, чем он примечателен? Вы, наверное, уже слышали, что джент – это три линейки. Это своя собственная у ребят идеология, времяпрепровождение, отношение к жизни и всего остального. Джент Клаб у них называется Инстаграм. Джент Клаб, про Инстаграм, наверное, нельзя говорить. Джент а Клаб у них называется Телеграм. А, и основной фишкой продукта, необычной, является то, что в... В линейке есть в продукте есть три линейки это линейка herbal линейка алкогольная и линейка ароматическая классическая чем они отличаются я попробовал абсолютно все вкусы в линейке herbal в нее входит стандартный бленд то virginia burley плюс те или иные натуральные какие-то травы то есть это без ароматическая линейка но в которой в рамках нее реализованы добавлены какие-то еще а, специи травы или что-то такое например сибирские травы я пробовал этот аромат похож на что-то как, как, как будто можжевеловое, как будто, не знаю, в баню куда-то пришел. Прикольно покурить можно. А, мне больше всего из такой линейки понравился. Очень многим нравится чебрец. То есть, ну, вкус прям такой чайный, насыщенный. А, и это все очень натурально. То есть, сдержанно, а, не слишком перегревается, стандартно курица, не напрягающий и очень натурально. Я думаю, что многие люди, которые курят давно, найдут в этом что-то хорошее. Мне больше всего в линейке понравились вкусы липа. И я не могу описать, по-моему, просто что понравилось. И лимонграсс. Лимонграсс вообще как-то удаленно похож на хелфи. Хелфи я просто обожаю. Последнее время курю только хулиган хелфи, наверное, в, блядь, в пяти кальянах из пяти. И поэтому а, мне этот аромат зашел. Что же касается линейки ароматической и линейки алкогольной. Мы сейчас забили три вкуса, и эти три вкуса мы попробуем. У нас забиты три чашки а, джента. Сейчас из этих двух я должен понять, где находится Апероль, а где находится Егельмастер. Так, у меня мои коллеги, друзья. Такой квест предоставили. Мне в целом нравится, как курица Джен. То есть, в отличие от основной массы по-прежнему продуктов на кальянном рынке, при разных температурах ты чувствуешь, что либо аромка отлетает, либо типа табачка ощущается больше, либо вообще все превращается в какой-то хаос. Здесь балансированное такое стандартное курение, не напрягающее. Мне кажется, что это Егельмастер. Сейчас я пробую вторую чашку. Да, мне Апероль, вот здесь Апероль, а здесь Егельмастер. Апероль, мне кажется, более интересный из алкогольной линейки. Фу. Оба кальяна от Эльбомбера курятся, ну, в целом практически одинаково. Это э, диффузорное, но в меру диффузорное, не сильно легкое, приближенное к классической тяге курение. Блядь, ну посмотрите, как он продувается. Ну что за красота, смотри. Это новый гоночный кальян от Эльбомбер. Пау! 
Так, делая вывод по поводу этих двух ароматов в линейке алкогольной от табака Джент, я выбираю Апероль. Прям вкусный, не напрягающий, прикольный Апероль. Игельмастер я понял чуть меньше, но курица все стабильно и прикольно. И один аромат из линейки Джент, из классической, ароматической, мы забили прямо сейчас. И это малина и ананас. Довольно необычное сочетание. Давайте пробовать. Так, убираем эти коробочки. О, ну слушай, тоже неплохо. Больше малины, конечно. Мне нравится, как курица и бомберы, оба. Ну, конечно, гоночный. Я напоминаю, что нужно писать в комментариях, какой вам нравится больше. Мне кажется, что гоночный, конечно, в 620 раз поинтереснее. Хотя, ну, идея с катаной тоже охуенная. Слишком высокие. Не знаю, наверное, в кадре даже не видно окончания чашки. Но, я не знаю, ну, угли просто, блядь, у Зевса надо просить поправить. Если сидишь за столом, но с другой стороны, если я его поставлю типа на пол, он где-то на уровне вот головы будет со мной этот уголь, и я смогу его без проблем поправить. А мне нравится вкус ароматической линейки, я его рекомендую попробовать. Более подробно про все вкусы, про линейку травянистую с натуральными вот этими травами Herbal я уже писал у себя в телеге полный обзор. А остальные вкусы, когда попробую, напишу тоже, потому что еще раз, ссылка в описании, не забывайтесь, не забывайтесь. Не забывайте на нее подписаться. Кирюха, хочешь попробовать? Иди, заходи. Так, это опероль, как я понял. Вкусно? Ну вот это, по-моему, вкуснее. Пробуй. Как тебе, как курица новый кальян? Кальян, слава богу. Обычно, когда красивый вид у кальяна, ты надеешься, что хоть бы курилась как кальян, на самом деле. То же самое с чашами, кстати, как у Конга. Вот эта красивая горилла, ты просто молишься, лишь бы нормально курилась, все. Ну тогда давай про Конгов и поговорим. Уходи. Прикольно, да? Так, пока у нас забиваются следующие чашки, мы с вами, давайте уберем Джен. Его мы уже попробовали. Продукт достойный, цены на него мы пишем здесь сейчас. И, ну, действительно, то есть прям линейки большие, в линейках есть что попробовать. А быстро пробежимся, проговорим про чашки, которые есть сегодня в выпуске. А речь пойдет про конгов, на которых мы курим, про облако, стоун. Дешевые рабочие лошадки, чашки от бренда Облака по 350 рублей. Прикольные, не напрягающие, ничего лишнего. А довольно быстро засирающиеся, потому что мы на них курили один раз на кухне. Ну, довольно практически сразу они превратились в какашечки. Но и по вот эта чашка, например, несмотря на то, что не курили, довольно красиво и эстетично до сих пор выглядит. Конг немножко исправили свою гориллу. Она стала более детальной, прикольной. И насколько я... Могу судить, чуть-чуть меньше стала закладка табака, потому что это была одна из проблем вообще самых основных чашек бренда Kong. И, конечно же, все, что делают ребята из этой компании, это выглядит супер круто. То есть, типа, большей эстетики, большего удовольствия, больших эмоций, чем от... Блин, прикосновение к чашам конг, наверное, на рынке кальяном испытать сложно, потому что, ну, представляете, как сложно это создавать, насколько это эстетично выглядит, почему внутри это одного цвета, а снаружи другого. Это новые фанелы, даже здесь внутри, посмотрите, если вы посмотрите в каждую точку, в ней не просто внутри один цвет, а их там несколько в каждой точке. То есть, каким образом это делается, вообще у меня никаких нет предположений. Есть основное предположение и основная мысль, которая заключается в том, что это самые красивые чашки, которые есть сейчас на кальяном рынке. И я думаю, что с конгами мы все-таки сделаем в ближайшее время какую-то типа прикольную коллабу. Мы уже очень долго шевелимся на эту тему, очень долго пытаемся а, найти время для того, того, чтобы это реализовать в ближайшее время но ну, в этом году мы это точно сделаем и конечно ебейшая чашка просто ебейшая 
ну, стикер Годзиллы, конечно, можно было нарисовать покрасивее, но чаша Годзилла в этой красивенной упаковке, вы ее видели в выпуске, наверное, про Дубай, где мы были в современном кальянном магазине. Это супер стиль. Во-первых, сама по себе коробка выглядит очень круто. Во-вторых, смотрите, как в ней преподносится чашка. То есть открываешь, смотри, как она эстетично, круто здесь лежит. И это чаша Годзилла. Она, кстати, тоже, по-моему, не первой версии. Как ее достать-то отсюда? Она тоже, по-моему, не первой версии. И посмотрите, как это круто выглядит. Ну, я не знаю... Ну, я не знаю, ну, походу, типа, придется в конце розыгрыша еще, в конце выпуска еще и чашу Годзиллу разыграть, потому что я прям представляю, как у вас текут слюни на нее. Очень красиво выглядит и очень большое количество элементов. И вот эти вот прокраски, шипы, энергия. Мне очень нравится эта чашка. И я думаю, что в целом, типа, людей, которые хотели бы ее поставить себе на полку, не хотели бы поставить себе на полку, ну, не такое большое количество в стране. Пока мы обсуждали с вами новые чашки, которых сегодня курим, кстати, не обсудили еще э, новую чашу от бренда Big Max. Big Max в последнее время делает большое количество прикольных продуктов, э, в том числе вот эти новые колбы, недорогие, прикольно смотрящиеся, практически на все кальяны они эстетично круто смотрятся и садятся. Это чаша бочонок со встроенным миласоуловителем. Она тоже прикольная, э, тоже не напрягающая, и на ней мы покурим тоже новый продукт, который сделан на мощностях той самой кобры, где мы делаем хулиган. Еще одной чашки здесь нету, про которую я бы хотел вам рассказать, про которую рассказывал в выпуске кальянной кухни. Можете опять же посмотреть. Это новая чаша, которую мы делаем с брендом Big Max. Новая чаша Funnel в стиле старых OG Funnel, OG Balls из Америки под брендом Хулиган. В идентике Max 13, в крутой коробке, супер стиль. Мы планируем, что чашки появятся эти в продаже где-то через, наверное, месяцок после того, как вы посмотрите этот выпуск. Что еще у нас есть интересно? У нас, безусловно, есть а, супер интересная новинка родом из а, Соединенных Штатов Америки, сделанная, безусловно, наверное, в Китае, но Китая очень качественно, потому что это Callout. Callout это компания, которая всегда делает супер дорого, супер эстетично, супер интересно и которая, ну, наверное, является одним из таких отстроившихся а, за большое количество времени элитных мировых брендов в кальянном мире. Что они сделали в этот раз и какое это имеет отношение к бренду Япона Хука? Мне эти продукты прислал. А Стас Олейников. Кстати, Стас, мы ждем от тебя Япона Хуку новую на обзор. Что здесь происходит? Наверное, кто-то подумает, что это набор ниндзи, который может кидать звездочки, чтобы они попадали в шею и убивали противников. Но это не так. Значит, коробки номер один у нас ну, супер коробки, конечно, выглядит очень круто, сделано в Китае. И это чаша. Мы все помним разного рода самсарисы и разного рода эксперименты с силиконовыми чашками от бренда Callout. И эта чаша не исключение, только здесь у нас внутри керамическая вставка. И что происходит дальше? Казалось бы, обычная чашка, и скорее всего ее можно в таком же формате просто взять и покурить. Но нет, у нас есть звездочки. Внимание, звездочки из стекла, металла и керамики. Эти звездочки – это своего рода э, вулканчики, которые вот в таком вот формате, черный возьмем, чтобы было видно, вот в таком вот формате укладываются на вулкан самой чаши. И в зависимости, ну, распределяют табачок, да, типа уменьшают забивку и, я так понимаю, служат элементом прогрева табачной смеси снизу. И в зависимости от того, какой материал звездочки мы выбираем, будет разный эффект этого самого прогрева. Несмотря на то, что даже лепестки этих звезд, они немножко отличаются. То есть, опять же, да, кому это надо на российском рынке, огромный вопрос. Но круто ли это? Безусловно, круто. Это инженерная мысль в создании кальянных продуктов. А как это связано с чашей Япона Хука, спросите вы меня? Я скажу очень просто. У Япона Хуки есть э, линейка 
чаш, который есть чаша мумия, по-моему. Короче, может не, не, может не мумия. Одна из чаш Япона Хуки будет продаваться, скорее всего, в комплекте, либо за дополнительную плату в комплекте, либо просто в комплекте в скором времени с этими звездочками, потому что они не идеально садятся на вулканчик, который есть на той чашке, и это связывает американский бренд Callout с русским брендом Япона Хука. Согласитесь, это прикольно, такого рода э, объединение продуктов мы еще с вами не видели. Конечно, все, что связано с брендом Callout, это типа дорого, мы напишем здесь цену, но вы понимаете, да, за что здесь э, платите. Это все сумасшедшая эстетика в первую очередь и эта эстетика безусловно стоит денег у нас забиты еще три чашки от трех брендов наш клепает вкусы один за другим каждый практически выпуск и каждое какое-то типа касание с вами я нахожусь в состоянии что у меня есть новые вкусы нашего мы забили один из них это вкус под названием липтон Наш продолжает использовать большие мировые бренды для того, чтобы продвигать свои вкусы и ароматы. А когда это происходит в таком масштабе, конечно, это немножко грязненькие маркетинговые, как по мне, истории. Тем не менее, вкус конкретно Липтона мы попробуем. Помимо него вышел еще виноград, мята и лимон. Ну, соответственно, виноград, мята и лимон мы примерно представляем, что из себя представляют эти ароматы. И... Давайте попробуем. Я надеюсь, что в этой чашке у меня липта. Ну да, в этой чашке у меня липтон. А, это похоже на чай. Ну да, это похоже чем-то на липтон. Чай сдержанный, то есть нет такого, как, блядь, основную массу чаев куришь и тем прям, блядь, Earl Grey тебе, блядь, глотку сворачивает, его так, блядь, вскручивает. Противно. Здесь довольно мягенько, чувствуется какой-то лимон, действительно очень похож на липтон. Да, вкус прикольный, но название можно было как-то завуалировать. И еще один аромат, который мы попробуем. Табак под названием «Молодость». Всем вам известен такой кальянный деятель, которого зовут Владимир Денежкин. Человек, который а, был управляющим кальяном в направлении чеханы номер один раньше. Потом он был а, в компании «Драфт» а, ублюдской, которая выпускала под его эгидой продукт под названием, линейку под названием «All In». Сейчас он выпустил свой отдельный табак. Табак, который называется «Молодость». И это 835 продукт, который производит на своих мощностях компания Burn. Вову Денежкина мы любим, уважаем. И поэтому давайте внимательно посмотрим, что он сделал. А, прикольная идентика. Это все сверкает, блистает и прикольно называются вкусы. То есть в названиях а, используются ассоциативные первые основные эмоции которые рано или поздно на разных этапах переживает каждый человек первое путешествие первый секс первая любовь первая вечеринка первая драка и все подобное пачки прикольные единственный минус о котором я уже говорил ребятам это то что а, очень сложно реально очень сложно первый раз найти описание вкуса но есть только здесь на переливе и больше его нигде нету то есть ты покупаешь первое путешествие и дальше начинается огромная проблема потому что если кто-то вдруг не нашел я реально не сразу нашел и ребятам уже сказал они это будут исправлять вкус находится вот здесь на переливе и мы сейчас попробуем один из ароматов который называется фруктовый сорбет и это первая победа давайте попробуем на вкус первую победу фруктовенько ничего более конкретного по вкусу сказать нельзя есть чуть-чуть такая нотка которая относит к Ощущению курения старого мультифрукта от компании Нахла, черная пачка. Чуть-чуть есть вот при курении ощущение элементарное того аромата. Ой. 
У продукта средняя крепость и продукт. Я его курил ранее. Продукт в целом, ну, не сказать, что прям типа ебические какие-то я вкусы попробовал. Все не попробовал, обязательно попробую, напишу потом в своем телеграм-канале. Не сказать, что прям вау, какие-то ароматы, хотя вот этот аромат неплох. При том, что сам по себе продукт курица очень э, сдержанно, равномерно, прикольно, не напрягающе, не отлетает ароматика от э, табачки и наоборот. В целом норм. Друзья, нам осталось попробовать в этом выпуске всего три чашки. Мы находимся на финишной прямой. И э, мы попробуем первым делом новый продукт. Только на днях он ко мне приехал. А он называется Нагл или Нугл. Это наших хороших знакомых, ребят, Павла. Э, продукт. Продукт, который тоже делается на мощностях кобры. Мне не нравится идентика, то есть визуально... Э, ну, здесь девушка, которая делает вот так вот, трет себя на черном фоне. Буква N прикольная, как будто на Ахуле. Это немножко сглаживает ситуацию. Но в целом, визуально, мне бы, наверное, продукт этот э, взять э, и поставить на полку или купить, выбирая среди прочих равных э, дизайнов упаковки на полке, наверное, не хотелось бы. Но давайте попробуем, как это курица. Мы выбрали аромат который называется манго. Ну, мы рандомно выбираем в этом выпуске, чтобы им пробовать. И давайте заценим. Так, эта манго очень сильно похожа на манго от компании Dark Side. Ну, прям Falling Star, блядь, ебейший. Мне кажется, что это даже та же самая аромати... тот же самый ароматизатор и... А так же, как Falling Star, когда я его курю, этот ароматизатор немножко мне подсушивает. У продукта средняя крепость. И, ну, довольно плавно курица, нормально мне нравится. Не могу курить. Такой манго, всю жизнь не мог его курить, несмотря на то, что очень вкусно. Зевс, поменяй чашку. Друзья, нам осталось попробовать две чашки, и речь сейчас пойдет снова про Омск и про ту же компанию, которая представила нам табачный продукт под названием Джен. Чай. Чай под названием Изи Бро. Мне нравится дизайн. У продукта много вкусов. А, эстетичная, прикольная упаковка Эта прикольная упаковка, мне кажется, намного более интересной, чем упаковка Джента Она реально привлекает внимание, смотрится круто Такое, что-то из детских а, видеоигр Какие-то добрые, не напрягающие, прикольные эмоции вызывает Давайте попробуем Пробовать мы будем два аромата Первый аромат Сигарила и второй аромат Фихуа Давайте заценим О, сигарила прикольно. Намного, кстати, вкуснее. Мне намного это больше нравится, чем а, а, сигара с мороженым, да, у Чебаки. Вот, мне это намного больше нравится. Очень легкая, ненавязчивая крепость. А, цельное ощущение от курения. О, этот вкус я прям рекомендовал. На, Кирюха, попробуй пока. И второй аромат, который мы попробуем, это аромат фихуа. Я, а. При том хуа написано как будто нуа. Фей нуа. Вкус для нового хули групп. Вау. Вау. Охуенно. Это не менее вкусно, чем тот фихуа, про который я вам говорил от э, Smoke Angels. Это ледяной фихуа. Слушайте, ну круто, как тебе сигара? Очень легко. Не, очень легко, да, тут мы крепость вообще не обсуждаем, абсолютно отчаянный продукт. Вообще, огромный лайк я ставлю обоим ароматам из Ибро, который попробовал. И в целом стабильно, да, курицу? Целостно. 
Друзья, будем подводить э, выводы и заканчивать это словесное ушу. Мы попробовали и посмотрели сегодня на огромное количество кальянных новинок, которые нам предоставил наш с вами любимый кальянный мир и кальянная комьюнити. Мы разыграем прямо сейчас 5 наборов из всего, что было в этом выпуске, разложим их по пакетикам и отправим вам, определим победителя и отправим вам 20 числа. Для того, чтобы выиграть, нужно перейти по ссылке в описании этого ролика в телеграм-канал Нуахули Муви и под видеороликом оставить абсолютно любой комментарий. Рандомно мы выберем победителя. Это первый розыгрыш и второй розыгрыш будет максимально интересный. Он состоится где-то через неделю после выхода этого выпуска. Он пройдет тоже в телеграм-канале, поэтому обязательно нужно на него подписаться. И в нем мы разыграем один из этих двух крутых новых кальянов от бренда El Bomber. А какой именно, вам придется выбрать сейчас здесь, в комментариях на YouTube. Не забудьте поставить лайк этому видео, нажать колокольчик, если это еще будет актуально через неделю. Обязательно подписывайтесь на Телегу, обязательно подписывайтесь на ВКонтакте, обязательно пробуйте новые русские продукты, поддерживайте отечественных производителей. Им сейчас так же сложно, как и вам, как и нам всем. Берегите себя, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям, бро! Чего кого? Сучат.